கையில வெண்ணெய் வச்சுக்கிட்டு நெய்க்கு அலையக்கூடாது வீடியோ பாருங்க ஹாய் ஆல் வெல்கம் அகைன் டு அவர் சேனல் இங்கிலீஷ் மைண்ட் ஐம் சஃபுதீன் ஹூ ட்ராவல்ஸ் இஸ் த பத்தர் மேக்கிங் யூ எக்ஸ்பர்ட் இன் இங்கிலீஷ் இது ஆங்கில சுரங்கம் அல்லதான் வாங்க அனைத்தையும் அல்ல நமது இங்கிலீஷ் மைண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ நமது குறிக்கோளை அடைவதற்காக வரக்கூடிய எயின் வீடியோ வீடியோ நம்பர் லெவன் இதில் நாம் பார்க்க போகிறது நமது கான்ஜிகேஷன் டேபிளில் பத்தாவதாக வரக்கூடிய பிரசன் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இதை பாருங்க அடுத்து பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அதில் பிரசன் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் யூ ஹாவ் பின் ஹெல்பிங் நீ உதவி வருகிறாய் அல்லது நீங்கள் உதவி வருகிறீர்கள் இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம் Please watch full video, catch all points and become English expert. In the present perfect continuous tense. This is the first time we have to talk about this. In the perfect continuous tense, we have to talk about the Tamil language. How do we talk about the written language? Spoken language. How do we talk about the spoken language? We have to talk about the first time we have to talk In the perfect continuous tense, we have to talk about the three words. Present. Perfect Continuous Tense Past Perfect Continuous Tense Future Perfect Continuous Tense உதாரணம் தமிழர்த்தம் இதில் இந்த முதலாவது சென்டென்ஸ் Present Perfect Continuous Tense They have been helping அவர்கள் உதவி செய்து வருகிறார்கள் இந்த இரண்டாவது சென்டென்ஸ் Past Perfect Continuous Tense They had been helping. அவர்கள் உதவி செய்து வந்தார்கள் இந்த மூன்றாவது சென்டென்ஸ் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தே வில் ஹாவ் பின் ஹெல்பிங் அவர்கள் உதவி செய்து வருவார்கள் இந்த பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டன் லாங்குவேஜ் எழுத்து மொழியிலும் சரி ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் பேச்சு மொழியிலும் சரி இந்த வாக்கியங்கள் அப்படியே பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஆனால் தமிழ்ல ரிட்டர்ன் லாங்குவேஜ்ல இந்த டென்ஸ்ல வரக்கூடிய இந்த வாக்கியங்களை அப்படியே பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ்ல இந்த வாக்கியங்களை அப்படியே பயன்படுத்துவது இல்லை என்று சொல்லலாம் அப்படி என்றால் தமிழில் நாம் பேசும் பொழுது பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தரக்கூடிய கருத்து நமக்கு தேவைப்படுவது இல்லையா அவசியமே இல்லையா என்றால் தேவைப்படுகிறது அவசியம்தான் ஆனால் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக கண்டினியூஸ் டென்ஸை பயன்படுத்தி வெளிப்படுத்தி விடுகிறோம் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு பதிலாக கண்டினியூஸ் டென்ஸை பயன்படுத்தி அந்த கருத்தை வெளிப்படுத்தி விடுகிறோம் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது ஆனால் ஆங்கிலத்தில் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை ஏனென்றால் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கும் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கும் இடையே பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது அது என்ன என்பதை ஆராய்ச்சி செய்து இப்பொழுது நாம் இந்த பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை துல்லியமாக பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் இப்ப நாம் இந்த வீடியோல பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அதை பத்தி விளக்கமா பார்ப்போம் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்குள்ள பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இவைகளெல்லாம் பற்றி விளக்கமாக பார்க்கலாம் பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இதோட யூஸ் என்ன இந்த டென்ஸை எப்போ பயன்படுத்தணும் அதாவது கடந்த காலத்தில் பாஸ்டில் தொடங்கிய ஒரு செயல் கடந்த காலம் முழுவதும் நடந்து கொண்டிருந்து இப்போ அது பிரசென்டிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அந்த செயலை பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் அமைக்க வேண்டும் இப்போ இந்த டைம்ல என்ன பாருங்க இந்த புள்ளி இருக்குல்ல இந்த டாட் இது நிகழ்காலத்தை குறிக்கிறது பிரசன்டென்ஸ் இதற்கு முன் சென்ற காலங்கள் நேரங்கள் எல்லாம் கடந்த காலம் பாஸ்ட் டென்ஸ் இதற்கு பின் வருகிற இனிமேல் வருகிற காலங்கள் நேரங்கள் எல்லாம் வருங்காலம் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இது நிகழ்காலம் பிரசன்ட் டென்ஸ் இதற்கு முன்னுள்ளதெல்லாம் கடந்த காலம் பாஸ்ட் டென்ஸ் இதற்கு பின் வருவதெல்லாம் வருங்காலம் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இந்த டைம்ல என்ன புரிஞ்சிட்டீங்கல்ல பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு நாம சட்டம் சொன்ன விளக்கத்தை இந்த டைம் லைன்ல இப்ப அப்ளை பண்ணுவோம் இப்ப இதை பாருங்க 
இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு செயல் ஆரம்பித்தது அந்த செயல் இந்த காலம் முழுவதிலும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தது அது இந்த பாயிண்டிலும் அதாவது பிரசென்டிலும் இப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன அர்த்தம் இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு செயல் தொடங்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ் கடந்த காலத்தை குறிக்கிறது அது தொடர்ந்து இந்த காலம் முழுவதிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த காலம் அதுவும் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் கடந்த காலம் முழுவதிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து இந்த பாயிண்டிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பாயிண்ட் என்பது பிரசன்ட் டென்ஸ் இப்போது நிகழ்காலம் இப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் அந்த செயலை பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் அமைக்க வேண்டும் உதாரணமாக பிரசன்ட் டைம் இப்போது நேரம் காலை பத்து மணி டென் ஏஎம் என வைத்துக் கொள்வோம் காலை ஒன்பது மணிக்கு ஒரு செயல் ஆரம்பித்தது இந்த பாயிண்ட் நைன் ஏஎம் காலை ஒன்பது மணி என வைத்துக் கொள்வோம் அதை தொடர்ந்து ஒன்பதே கால் ஒன்பதரை ஒன்பதே முக்கால் இப்படி கடந்த காலம் முழுவதிலும் அந்த செயல் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்து இப்பவும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்ப மணி காலை பத்து இப்பவும் அந்த செயல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதனை பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்டன்ஸில் அமைக்க வேண்டும் ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க அம்மா காலையில ஒன்பது மணிக்கு சமைக்க ஆரம்பித்தார்கள் சரியா ஒன்பது மணிக்கு அது தொடர்ந்து ஒன்பதே காலை கடந்து ஒன்பதரையை கடந்து ஒன்பதே முக்காலை கடந்து இப்போது மணி பத்தாயிருச்சு இப்பவும் சமைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இது எதை காட்டுகிறது கடந்த காலத்தில் தொடங்கிய ஒரு செயல் கடந்த காலம் முழுவதும் நடந்து கொண்டிருந்து இப்போதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பிரசன்டிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அந்த செயலை பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்டன்ஸில் அமைக்க வேண்டும் என நாம் பார்த்துருக்கிறோம் அதனால அம்மா சமைத்து கொண்டிருக்கிற செயலை பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்டன்ஸில் அமைக்கிறோம் எப்படி வரும் இப்படி வரும் மை மதர் ஹேஸ் பீன் குக்கிங் என்பதாக வரும் ஹேஸ் பீன் இது எப்படி வந்துச்சு இந்த டென்ஷனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இதை பற்றி எல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதனுடைய தமிழ் அர்த்தம் என்ன மை மதர் ஹேஸ் பீன் குக்கிங் என் தாய் சமைத்து வருகிறாள் மை மதர் ஹேஸ் பீன் குக்கிங் என் தாய் சமைத்து வருகிறாள் இதுதான் இதனுடைய சரியான தமிழ் அர்த்தம் இப்படி இந்த வாக்கியம் அமையும் பொழுதுதான் ஒரு செயல் கடந்த காலத்திலிருந்து இப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை குறிக்கும் ஒன்பது மணியிலிருந்து இப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு மணி நேரமாக இந்த செயல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை இது குறிக்கும் அப்படி இல்லாமல் அதாவது சமைத்து வருகிறார் என்று அமைப்பதற்கு பதிலாக என் தாய் சமைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று அமைத்தால் என் தாய் சமைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று அமைத்தால் இது கடந்த காலத்தில் தொடங்கிய ஒரு செயல் இப்போதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை குறிக்காது இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயலை மட்டும் குறிக்கும் அதாவது அந்த செயல் இந்த கடந்த காலங்களில் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்தது என்பதை இன்க்ளூட் பண்ணாமல் உள்ளடக்காமல் இப்போது பிரசன்டில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயலை மட்டும் குறிக்கும் அது பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஆகும் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எப்படி இருக்கும் என் தாய் சமைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் இதை இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா மை மதர் இஸ் குக்கிங் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இது இந்த பாயிண்ட மட்டும்தான் குறிக்கும் பிரசன்ட்ல கண்டினியூஸா நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயலை மட்டும்தான் குறிக்கும் அதுதான் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள காலங்களை விட்டுவிடும் இந்த செயல் ஆரம்பித்த காலத்தையோ அல்லது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்த காலத்தையோ எதையும் குறிக்காது அதுதான் இஸ் குக்கிங் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஆனா ஹாஸ் பீன் குக்கிங் பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படி அல்ல அது இந்த பாயிண்டையும் குறிக்கும் அதற்கு முன் செயல் தொடங்கியதிலிருந்து உள்ள முழு காலத்தையும் குறிக்கும் இந்த பாயிண்ட் பிரசன்ட் பிரசன்ட்ல ஒரு செயல் கண்டினியூஸா நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அது பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் இந்த பாயிண்ட் பாஸ்ட் பாஸ்ட்ல அந்த செயல் தொடங்கியது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடந்த காலம் முழுவதும் அந்த செயல் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருந்தது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பிளஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் 
பிளஸ் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் இது மூன்றையும் இணைத்து வருவதுதான் பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இத உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டு உறுதி செய்து கொள்வோம் த பாய் இஸ் பிளேயிங் த பாய் ஹேஸ் பின் பிளேயிங் இதை கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன தோணுது இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசமாக நீங்கள் என்ன உணர்கிறீர்கள் The boy is playing. அந்த பையன் இப்பொழுது விளையாடி கொண்டிருக்கிறான் என்று அர்த்தம் த பாய் ஹேஸ் பீன் பிளேயிங் அப்படின்னா அந்த பையன் முன்பிருந்தே விளையாடி கொண்டிருக்கிறான் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலமாக விளையாடி கொண்டிருக்கிறான் என்று அர்த்தம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்த ரெண்டு டென்ஸுக்கு இடையில உள்ள வித்தியாசத்தை நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் என்று அர்த்தம் இதுல முன்பிருந்தே ஒரு குறிப்பிட்ட காலமாக இவைகளை உதாரணங்களுடன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்க்க இருக்கிறோம் அடுத்தது நாம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் த பாய் ஹேஸ் பீன் பிளேயிங் இதனுடைய சரியான தமிழ் அர்த்தம் அந்த பையன் விளையாடி வருகிறான் ஆங்கிலத்தை பொறுத்தவரை இந்த சென்டென்ஸ் பேச்சு மொழியிலும் எழுத்து மொழியிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் தமிழில் இந்த சென்டென்ஸ் எழுத்து மொழியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது பேச்சு மொழியில் கண்டினியூஸ் டென்ஸை பயன்படுத்தி பேசிவிடுகிறோம் இது தமிழில் தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது ஆனால் ஆங்கிலத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை உதாரணமாக அந்த பையன் ஒரு மணி நேரமாக விளையாடி கொண்டிருக்கிறான் இதில் விளையாடி கொண்டிருக்கிறான் என்கிற வாக்கியத்தை ஆங்கிலத்தில் பேசுவதானாலும் சரி எழுதுவதானாலும் சரி த பாய் ஹேஸ் பீன் பிளேயிங் என்றுதான் அமைக்க வேண்டும் The boy is playing for one hour. என்று அமைப்பது தவறு ஆனால் தமிழில் எழுதும் போதுதான் அந்த பையன் ஒரு மணி நேரமாக விளையாடி வருகிறான் என்று எழுதுகிறோம் பேசும்போது அந்த பையன் ஒரு மணி நேரமாக விளையாடி கொண்டிருக்கிறான் என்று பேசிவிடுகிறோம் இதைத்தான் நாம முக்கியமா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வித்தியாசத்தை புரிந்து கொண்டு நாம் வாக்கியம் அமைத்தால் விலை நிகழாது உதாரணமாக அந்த பையன் ஒரு மணி நேரமாக விளையாடி கொண்டிருக்கிறான் இதை இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்பொழுது அப்படியே தமிழை வைத்து கண்டினியூஸ் டென்சில் டிரான்ஸ்லேட் செய்து தவறு செய்து விடக்கூடாது த பாய் இஸ் பிளேயிங் ஃபார் ஒன் அவர் என்பதாக அமைக்கக்கூடாது மாறாக ஒரு மணி நேரமாக என வரும்பொழுது பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்சை மனதில் வைத்து த பாய் ஹேஸ் பீன் பிளேயிங் ஃபார் அன் அவர் என சரியான வாக்கியத்தை அமைக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சுருக்கமா பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்சை பொறுத்தவரை ஆங்கிலத்தில் பேச்சு எழுத்து இரண்டிலும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது தமிழில் இது எழுத்திலும் இது பேச்சிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்னொரு உதாரணம் இட் ஹேஸ் பீன் ரெய்னிங் இது ஆங்கிலத்தில் எழுத்திலும் பேச்சிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் தமிழில் மழை பெய்து வருகிறது என்பது எழுத்திலும் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது என்பது பேச்சிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்னொரு உதாரணம் இங்கிலீஷ்ல பேசும் பொழுதும் ஹி ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங் எழுதும் பொழுதும் ஹி ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங் ஆனால் தமிழ்ல எழுதும் பொழுது அவர் வேலை செய்து வருகிறார் பேசும் பொழுது அவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று பயன்படுத்துகிறோம் சரி அடுத்தது பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வெறுப்பினுடைய அமைப்பு முறை அதை பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி வெர் பிளஸ் ஐஎன்ஜி இப்படித்தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இப்ப மொத்தத்தையும் பார்க்க போறோம் மொத்தம் ஏழு சப்ஜெக்ட் வரும் என்பது நமக்கு தெரியும் ஐ வி யு தே ஹி சி இட் இப்போ இந்த பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இதனுடைய வாக்கிய அமைப்பு எப்படி இருக்கும் ஐ வி யு தே இந்த நாலு சப்ஜெக்டில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்தால் அதை தொடர்ந்து ப்ளஸ் ஹேவ் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் வெர் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி என வரும் உதாரணமாக த பாய் ஹேஸ் பீன் பிளேயிங் இந்த சென்டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய த பாய் என்கிற சப்ஜெக்டை எடுத்துவிட்டு அந்த இடத்துல ஐ என்கிற சப்ஜெக்டை கொண்டு வருவோம் அப்ப இந்த சென்டென்ஸ் எப்படி வரும் பார்ப்போம் இப்போ ஐ என்கிற சப்ஜெக்டை வைப்போம் அப்ப என்ன வரும் ஐ அதை தொடர்ந்து பிளஸ் ஹேவ் அதை தொடர்ந்து பிளஸ் பீங் அதை தொடர்ந்து பிளஸ் வெர் பிளஸ் ஐஎன்ஜி வெர் பென்ன பிளே பிளேயோட ஐஞ்சி சேர்க்கும் பொழுது பிளேயிங் 
ஐ ஹாவ் பீன் பிளேயிங் சப்ஜெக்ட் ஐயாக வரும் பொழுது ஹாவ் பீன் வந்திருக்கிறது ஹாவ் பிளஸ் பீன் என்னுடைய தமிழ் அர்த்தம் நான் விளையாடி வருகிறேன் நான் விளையாடி வருகிறேன் இப்போ இந்த ஐ என்கிற சப்ஜெக்ட் எடுத்துவிட்டு வி யு தே என எந்த சப்ஜெக்டை கொண்டு வந்து வைத்தாலும் ஹாவ் பீன் வேர் பிளஸ் ஐஎன்ஜி ஹாவ் பீன் பிளேயிங் தான் வரும் இதை பாருங்க வி ஹாவ் பீன் பிளேயிங் நாங்கள் விளையாடி வருகிறோம் யூ ஹாவ் பீன் பிளேயிங் நீ விளையாடி வருகிறாய் அல்லது நீங்கள் விளையாடி வருகிறீர்கள் தே ஹாவ் பீன் பிளேயிங் அவர்கள் விளையாடி வருகிறார்கள் இப்படியாக ஐ வி யூ தே இந்த நாளில் எது வந்தாலும் ஹாவ் பீன் வெர் பிளஸ் ஐஎன்ஜி என வரும் இப்ப இந்த சென்டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய த பாய் என்கிற சப்ஜெக்டை எடுத்துவிட்டு ஹி சி இட் இவைகளை வைக்கும் பொழுது இங்கே ஹி என்கிற சப்ஜெக்டை வைக்கும் பொழுது ஹி என்றால் அதை தொடர்ந்து ஹேஸ் பிளஸ் பீன் பிளஸ் வெர் பிளஸ் ஐஎன்ஜி பிளே பிளஸ் ஐஎன்ஜி ஹி ஹாஸ் பீன் பிளேயிங் அவன் விளையாடி வருகிறான் அவன் விளையாடி வருகிறான் இதுவே சி இட் இவைகளை வைக்கும் பொழுது சி வரும் பொழுதும் சி பிளஸ் ஹேஸ் பிளஸ் பீன் பிளஸ் வெர் பைஎன்ஜி ஹேஸ் பிளஸ் பீன் பிளஸ் வெர் பிளஸ் ஐஎன்ஜி சி ஹேஸ் பீன் பிளேயிங் அவள் விளையாடி வருகிறாள் அடுத்து இட்டை வைக்கும் பொழுது இட் ஹேஸ் பீன் பிளேயிங் அது விளையாடி வருகிறது சுருக்கமாக ஐ வி யூ தே இவைகளில் ஏதாவது ஒன்று சப்ஜெக்டாக வரும் பொழுது ஹாவ் பீன் வெர் பிளஸ் ஐஎன்ஜி எனவும் ஹி சி இட் இவைகளில் ஏதாவது ஒன்று சப்ஜெக்டாக வரும் பொழுது ஹாஸ் பீன் வெர் பிளஸ் ஐஎன்ஜி எனவும் இந்த டென்சில் வெர்பினுடைய வடிவம் அமையும் இந்த பாக்ஸில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப நாம உதாரணங்கள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நாம ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்னன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் பீரியட் ஆஃப் டைம் காலப்புள்ளி காலப்பரப்பு அது என்ன காலப்புள்ளி காலப்பரப்பு நம்முடைய டைம் லைன் எடுத்துக்கோங்க இங்கே இந்த புள்ளி காலப்புள்ளி இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடையில் வருவது காலப்பரப்பு இப்ப இதை பற்றி விளக்கமா பார்க்கலாம் இந்த பாயிண்ட் நைன் ஏஎம் ஒன்பது மணிக்கு ஒரு செயல் ஆரம்பித்தது இப்பொழுது பத்து மணி இன்னும் அந்த செயல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் அந்த செயல் ஆரம்பித்த காலத்தினுடைய புள்ளி தான் இந்த புள்ளி தான் காலப்புள்ளி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அந்த செயல் எவ்வளவு காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இவ்வளவு காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த காலத்தினுடைய பரப்பு தான் காலப்பரப்பு பீரியட் ஆஃப் டைம் இவைகளுடைய பயன் என்ன அதாவது நாம ஒரு செயலை பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்சில் அமைக்கும் பொழுது அந்த செயல் எப்போதிலிருந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்ல வேண்டுமானால் அதற்கு பயன்படுவதுதான் காலப்புள்ளி அதுவே அந்த செயல் எவ்வளவு காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்ல வேண்டுமானால் அதற்கு பயன்படுவதுதான் பீரியட் ஆஃப் டைம் காலப்பரப்பு இங்கே நாம் மனதில் பதிய வைக்க வேண்டிய விஷயம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் காலப்புள்ளியை குறிக்க சின்ஸ் பயன்படுகிறது பீரியட் ஆஃப் டைம் காலப்பரப்பை குறிக்க ஃபார் பயன்படுகிறது தமிழில் சின்ஸ் இருந்து எனவும் ஃபார் ஆக எனவும் வரும் உதாரணமாக இந்த சென்டென்ஸை எடுத்துக்கொள்வோம் மை மதர் ஹாஸ் பீன் குக்கிங் என் தாய் சமைத்து வருகிறாள் மை மதர் ஹாஸ் பீன் குக்கிங் இப்போ காலப்புள்ளியான சின்ஸை வைத்து சொல்லும் பொழுது எப்போது இருந்து சமைத்து வருகிறாள் அதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இந்த பாயிண்ட் ஒன்பது மணியிலிருந்து மை மதர் ஹாஸ் பின் குக்கிங் சின்ஸ் நைன் ஏஎம் காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து மை மதர் ஹாஸ் பின் குக்கிங் சின்ஸ் நைன் ஏஎம் என் தாய் காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து சமைத்து வருகிறாள் எனவே இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல் எப்போது ஆரம்பித்தது என்பதை வைத்து பேசுவதற்கு சின்ஸ் மை மதர் ஹாஸ் பின் குக்கிங் சின்ஸ் நைன் ஏஎம் என் தாய் காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து சமைத்து வருகிறாள் இப்ப சின்ஸை அழித்து விட்டு ஃபார் வைத்து சொல்வோம் கால பரப்பை குறிக்கக்கூடிய 
பாலை வைத்து சொல்லும் பொழுது அதுதான் பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த செயல் ஆரம்பித்த காலம் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலம் இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலப்பரப்பை சொல்கிறது நயநியாயம் திண்ணியம் இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலம் ஒரு மணி நேரம் ஒன் ஹவர் அதை குறிப்பிடுவதற்கு தான் ஃபார் பயன்படுகிறது உதாரணமாக மை மதர் ஹாஸ் பீன் குக்கிங் ஃபார் ஒன் ஹவர் ஃபார் ஒன் ஹவர் ஒரு மணி நேரமாக மை மதர் ஹாஸ் பீன் குக்கிங் ஃபார் ஒன் ஹவர் என் தாய் ஒரு மணி நேரமாக சமைத்து வருகிறாள் இதுதான் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சின்ஸ் மற்றும் ஃபார் ஆகியவற்றின் பயனாகும் இதை புரிந்து நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் குறிப்பாக சின்ஸ் என்பதற்கு பதிலாக ஃப்ரம் யூஸ் பண்ணிவிடக்கூடாது அது தவறாகும் உதாரணமாக மை மதர் ஹாஸ் பீன் குக்கிங் ஃப்ரம் நைன் ஏஎம் இது தவறு சின்ஸ் நைன் ஏஎம் இதுதான் சரி இப்போ நாம் உதாரணங்கள் பார்க்கலாம் இந்த டைம் லைன் மணிக்கணக்கில் காட்டப்பட்டுள்ளது நைன் ஏஎம் டென் ஏஎம் என்பதாக இதை நாம் நாட்கணக்கில் வாரக்கணக்கில் மாத கணக்கில் வருட கணக்கில் பத்தாண்டுகள் நூறாண்டுகள் இன்னும் அதற்கு மேலாக எவ்வளவு பெரிய காலம் தொட்டு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்களையும் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்சில் குறிப்பிட்டு காட்டுவதற்காக இந்த டைம் லைனை விரிவாக்கிக் கொள்ளலாம் இப்ப இந்த டைம் லைனை மாத கணக்கில் விரிவுபடுத்தி இருக்கிறோம் உதாரணமாக இப்போ நவம்பர் டுவெண்டி ஒன் ஜூன் டுவெண்ட்டி இருந்து நான் இங்கே தங்கி வருகிறேன் இதை காலப்புள்ளி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வைத்து சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஐ ஹாவ் பின் ஸ்டேயிங் ஹியர் சின்ஸ் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து நான் இங்கு தங்கி வருகிறேன் இதுவே கால பரப்பு பீரியட் ஆஃப் டைம் வைத்து சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஐ ஹாவ் பின் ஸ்டேயிங் ஹியர் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நான் ஆறு மாதங்களாக இங்கே தங்கி வருகிறேன் இப்போ இந்த டைம் லைன் ஆண்டு கணக்காக நூறு ஆண்டுகளுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது இப்போது இப்போதைய ஆண்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஆரம்ப ஆண்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் இதை பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஆக வைத்து ஒரு வாக்கியம் அமைக்கும் பொழுது நாங்கள் இந்த வியாபாரத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னிலிருந்து நடத்தி வருகிறோம் வி ஹாவ் பின் ரன்னிங் திஸ் பிஸ்னஸ் சின்ஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் இதையே பீரியட் ஆஃப் டைம் வைத்து சொல்லும் பொழுது நாங்கள் இந்த வியாபாரத்தை நூறு ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறோம் வி ஹாவ் பின் ரன்னிங் திஸ் பிஸ்னஸ் ஃபார் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் என்பதாக வரும் இப்படியாக இந்த டைம் லைனை மணிக்கணக்கு வாரக்கணக்கு வருடக்கணக்கு என நமது எண்ணத்தில் விரிவாக்கி வாக்கியங்களை அமைக்க வேண்டும் இதுவரையும் இந்த டென்ஸுக்கு தேவையான அத்தனை அடிப்படை விஷயங்களையும் கவர் பண்ணிட்டோம் இனி உதாரணங்கள் பார்க்கலாம் இதுவரையும் நான் நடத்தினதுல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் கூட மிஸ் பண்ணாம யார் எடுத்துட்டாங்களோ அவங்க இந்த டென்ஸில் தெளிவா இருப்பாங்க இப்ப நம்ம பார்க்க போற உதாரணங்கள் மேலும் அவங்களுடைய நாலேஜ் ஸ்ட்ராங் ஆகும் இப்ப இந்த உதாரணத்தை இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க அந்த குழந்தை நீண்ட நேரமாக அழுது கொண்டிருக்கிறது பாடத்தை கவனமாக கவனிச்சவங்க இந்த சென்டென்ஸே தப்பு என்பதை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இந்த சென்டென்ஸில் என்ன தவறு இருக்கிறது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த குழந்தை நீண்ட நேரமாக அழுது கொண்டிருக்கிறது இதில் என்ன தப்பு இருக்கு அழுது கொண்டிருக்கிறது அதுதான் தவறு இது நாம் பேசுறது மாதிரியே எழுதியிருக்கோம் அழுது கொண்டிருக்கிறது என்பது பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஆனால் நீண்ட நேரமாக என்று வரும்பொழுது அது பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை குறிக்கும் அந்த குழந்தை நீண்ட நேரமாக அழுது வருகிறது என்பதுதான் சரியான வாக்கியம் அதுதான் நம்ம ரிட்டர்ன் லாங்குவேஜில் வச்சிருப்போம் அழுது கொண்டிருக்கிறது இது நாம் ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜில் பயன்படுத்துவது இது போல தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு உதாரணத்திற்கும் நான் விளக்கம் சொல்ல போறது இல்லை ஏன்னா பெரிய விளக்கம் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துக்குமே கொடுத்தாச்சு அந்த விளக்கங்களை ஒரு பாயிண்ட் விடாம யாரெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டாங்களோ அவங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்க போற மற்ற உதாரணங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த பாயிண்ட்களை உள்ளடக்கி அவருடைய நாலேஜை ஸ்ட்ராங் பண்ணும் அந்த குழந்தை நீண்ட நேரமாக அழுது கொண்டிருக்கிறது என்று வராது அழுது வருகிறது இப்பதான் இது ஒரு சரியான தமிழ் வாக்கியம் அந்த குழந்தை நீண்ட நேரமாக அழுது வருகிறது இது இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா த சைல்டு ஹாஸ் பீன் கிரைங் ஃபார் ஏ லாங் டைம் The child has been crying for a long time. அந்த குழந்தை நீண்ட நேரமாக அழுது வருகிறது இந்த ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் நீ ஒரு மணி நேரமாக குளித்து வருகிறாய் யூ ஹாவ் பீன் டேக்கிங் பாத் ஃபார் அன் அவர் 
you have been taking bath for an hour இந்த மூணாவது உதாரணம் சீதா காலை ஐந்து மணியிலிருந்து படித்து வருகிறாள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க சீதா ஹாஸ் பீன் ஸ்டடியிங் சின்ஸ் ஃபைவ் ஓ கிளாக் இந்த மார்னிங் ஆர் சின்ஸ் ஃபைவ் ஏஎம் சீதா ஹாஸ் பீன் ஸ்டடியிங் சின்ஸ் ஃபைவ் ஓ கிளாக் இந்த மார்னிங் சீதா காலை ஐந்து மணியிலிருந்து படித்து வருகிறாள் நம்ம பேசும்போது சீதா காலையில் அஞ்சு மணியிலிருந்து படிச்சுட்டு இருக்கா என்றதாக பேசுவோம் அடுத்த நாலாவது உதாரணம் இன்று முழுவதும் அவன் கிரிக்கெட் விளையாடி வருகிறான் இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க ஹி ஹாஸ் பீன் பிளேயிங் கிரிக்கெட் த ஹோல் டே டுடே ஹி ஹாஸ் பீன் பிளேயிங் கிரிக்கெட் தி ஹோல் டே டுடே இதை பேசும்போது நம்ம தமிழ் எப்படி பேசுவோம் அவன் இன்னைக்கு பூரா கிரிக்கெட் விளையாண்டு இருக்கான் வேற எந்த வேலையுமே பார்க்கல அடுத்த ஐந்தாவது ஒரு உதாரணம் நாங்கள் அனைவரும் விருந்தாளிகளுக்காக காலையிலிருந்து உணவு தயாரித்து வருகிறோம் இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க வி ஆல் ஹாவ் பீன் ப்ரிப்பேரிங் ஃபுட் ஃபார் தி கெஸ்ட் சின்ஸ் மார்னிங் வி ஆல் ஹாவ் பீன் ப்ரிப்பேரிங் ஃபுட் ஃபார் தி கெஸ்ட் சின்ஸ் மார்னிங் இங்க மூணு ஆரோஸ் இருக்கு அது நம்ம கத்துக்கிட்ட விஷயங்களை காட்டுது ஒன்னாவது ஹாஸ் பீன் ஹாவ் பீன் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது ஃபார் சின்ஸ் என்ன வித்தியாசம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் மூணாவது குளித்து வருகிறாய் குளித்து கொண்டிருக்கிறாய் என்ன வித்தியாசம் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் மேலும் ஐந்து வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றை நீங்களே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க இந்த ஆசிரியர் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறார் என் தாத்தா இந்த பள்ளியை கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறார் நாங்கள் இங்கு இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டிலிருந்து படித்து வருகிறோம் எங்கள் ஆசிரியர் ஒரு மணி நேரமாக அறிவியல் பாடம் நடத்தி வருகிறார் கடந்த பத்து வருடமாக எங்களது அணி உலக கோப்பையை வென்று வருகிறது வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த அஞ்சு சென்டென்ஸையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணி உங்களுடைய ஆன்சரை சரி பார்த்துக்கோங்க this teacher has been working in this school for the past 7 years my grandfather has been running this school for the past 25 years we have been studying here since 2012 our teacher has been teaching science for an hour our team has been winning the world cup for the past 10 years anjume correct ah anjume correct ah irukanum appadina na solla maten anjume correct ah irundha okay vera edavadhu தவறு இருந்தா அதை என்னன்னு பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமே அந்த தவறு வராமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோவில் நீங்க நிறைய கத்துட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க யான் பெற்ற இன்பம் பிறகு பயம் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய சந்தேகங்கள் எழக்கூடிய கேள்விகள் மேலும் இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுடைய ஃபீட்பேக் ஆகியவற்றை காமெண்ட்ல சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து நமது இங்கிலீஷ் மென் சேனல் இருந்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் ஒவ்வொன்றும் உடனடியாக உங்களை வந்தடைவதற்காக யாராவது நமது இங்கிலீஷ் மீன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் உடனே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது ஆங்கில சுருங்கம் சர்ஃபுதீனியம் சந்திப்போம்